ും രക്ഷകരമായ യേശു ക്രിസ്തു വിനാമത്തിനാലെ കൂടാനിവരെയും വാഴ്ത്തി വരവേൽക്കുകയും ഞങ്ങൾ അടിപ്പടി സത്യമംഗല പകുതിയിൽ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മനിതനുടെ നിലൈ അപ്പടിങ്ങിറ പകുതിയെ ഞങ്ങൾ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ മനിതനുടെ നിലൈ അപ്പടി സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ജീവാത്മ ആവാഹ അവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതായത് അവൻ ആവി ആത്മ ശരീരമംഗലതാന മൂന്ന് തന്മയും ഇതിനോടെ ദേവനുടെ ജീവനും ഇണയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പടിങ്ങിറ പകുതി ഞങ്ങൾ പാർത്തിട്ടിരിക്കണം അതിൽ ഞങ്ങൾ ആവിയെങ്കിലും പകുതിയെ ഞങ്ങൾ മുതലാവത് ഞങ്ങൾ പാർത്തിരുന്നു ഇത് ആവിയെങ്കിലും പകുതി അറിവതർക്കാക ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടത് ദേവനോട് ഉറവാടുവതർക്കാക കൊടുക്കപ്പെട്ടത് ഇത് ആവിയിലെ മൂന്ന് പകുതികൾ ഉള്ളുണർവ് മനസാക്ഷി ഐക്യം എങ്കിലും പകുതി പാർത്തിരുന്നു അടുത്തതാക ആത്മ എങ്കിലും പകുതിയെ പാർത്തിരുന്നു ആത്മ എങ്കിലത് മുടിവെടുക്ക കൂടിയ തന്മ ചിത്തത്തെ വെളിപ്പെടുത്തക്കൂടിയ കാര്യത്തെ ഞങ്ങൾ പാത്രം ധാത്മാവിലെയും വന്ന് മൂന്ന് പകുതികളുണ്ട് മനം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത ഉണർച്ചി ചിത്തം എങ്കിലും മൂന്ന് പകുതി പാത്രുന്നു അതേ നേരത്തിൽ ശരീരത്തെയും പാത്രുന്നു ഇത് ശരീരം എങ്കിലത് വന്ന് ആവിയും ആത്മാവും കൊടുക്കുന്ന ശൈലിയെ കിരിയാക വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇതിൻ്റെ ശരീരം അപ്പടിങ്ങിറത് നാങ്ങൾ പാത്രുന്നു അപ്പം ഇന്നേക്ക് വന്ന് ബൈബിളിൽ നമുക്കും നെരുങ്ങിയ തുടർ കൂടിയതാണ് ഒരു പകുതി വന്ന് ഇറുതിയം ഇത് ഇറുതിയം എന്നാൽ എന്നാണ്ട് പാർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത പകുതിക്കുള്ള ഞങ്ങൾ പോകലാം ഇത് ഇറുതിയം എങ്കിലും പകുതി എന്നാ അപ്പീന്ന് ചെന്നാൽ മനിതനുടെ ആവിയും ആത്മാവും ഇസൈൻ്റെ പകുതി തന്നെ ഇറുതിയം അതായത് ആത്മ മട്ടും ഇറുതിയം കിടയാതെ ആവി മട്ടും ഇറുതിയം കിടയാതെ രണ്ട് പകുതിയും ഇണയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പകുതി തന്നെ ഇറുതിയമാക ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഇറുതിയം എങ്കിലതില വന്ന് ചിന്ത മനം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്തം ഉണർച്ചി മനസാക്ഷി സേന്തു വരുകിറത ഇറുതിയമാക ഇരിക്കുന്നത് ഏനാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഇറുതിയത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൻ്റെ സൊല്ലപ്പെടവേ ഇല്ല അതായത് ആവിക്കുറിയ ഇറുതിയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ സൊല്ലപ്പെടുകിറത് ഏനാ ഇറുതിയം വന്നോണ്ടേ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പകുതി നമുക്ക് തരിയുമില്ലയാ നാൻക്ക് അറയകളെ കൊണ്ട് ഇറുതിയത്തെ രക്തത്തെ ശുദ്ധപ്പെടുത്തുകൃതാണ് ഒരു പകുതിയായി ഇരിക്കുക ഇറുതിയത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ സൊല്ലപ്പെടവില്ലേ ഇത് ആവിക്കുറിയ ഇറുതിയമാക അതായത് ആവിയിലും ആത്മാവിലും ഇണയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു പകുതിയായിരിക്കുക ഇറുതിയത്തെയെ ഇങ്ങനെ സൊല്ലപ്പെടുകൃതേ പാർക്കണമേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യാഹമം ആറാമത് അധികാരം അയിന്താമത് വസനത്തിലെയും ആദ്യാഹമം എട്ടാമത് അധികാരം ഇരുപത്തി ഓരാമത് വസനത്തിലെയും ഞങ്ങൾ പാർക്കണം മനിതനുടെയ ഇറുതിയം എപ്പടിപ്പെട്ടതാ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പടിങ്ങിറത ഇങ്ങനെ സൊല്ലപ്പെടുകൃതേ പാർക്കണമേ മനുഷ്യനുടെ അക്രമം ഭൂമിയിലെ പെരുകിനതെന്നും അവൻ ഇറുതിയത്തിൻ നിനവുകളും തോട്ടങ്ങളും നിത്തമും കൊല്ലാതെന്നും കത്തർ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇറുതിയത്തിനുടെ നിനവും അവനുടെ തോട്ടമും എപ്പടിപ്പെട്ടതാ ഇരിക്കണ്ട നിത്തമും പൊല്ലാതെതാ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സൊല്ലപ്പെടുകൃത ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇറേമിയാളെ പാർക്കണം മനിതനുടെ ഇറുതിയമാണിത് തിരുക്കുള്ളതും കേടുള്ളതുമായിരിക്കുന്നത് എങ്കിലതേ ഞങ്ങൾ സൊല്ലുകൃതേ പാർക്കണം അതേ നേരം മറ്റേ ഒൻപതാമത് അധികാരത്തിലെ നാൻകാമത് വസനത്തിലെ പാർക്കണം എങ്ങളുടെ മനിതനുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് തന്നെ എന്നെ വരുകൃത് കൊല്ലാതവകൾ എല്ലാം എങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുകൃത് എങ്കിലതേ ഞങ്ങൾ പാർക്കണം അതായത് ഒരു മനിതനുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഇരുന്ന് വരുകൃതാണ് കാര്യങ്ങൾ അവനുടെ ഇറുതി എപ്പടിപ്പെട്ടതാ ഇരിക്കോ അവൻ വരു അവനിടത്ത് നിന്ന് വരുകിറ കാര്യം അപ്പടിപ്പെട്ടതാ ഇരിക്കുക എന്നാ ഇറുതിയത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഊറ്റുക്കൾ പുറപ്പെടുകൃത് തന്നെ നാങ്ങൾ നീതിമൊഴികളിലെ ഒരു വസനത്തിന് നാങ്ങൾ പാർക്കണമെന്നാ ഇറുതിയത്തിലിരുന്ന് നല്ല ഊറ്റുക്കൾ പുറക്കുമാക ഇരുന്നാൽ നല്ല ക്രിയകൾ നല്ല സേൽപ്പാടുകൾ നല്ല വാർത്തകൾ വെളിയിൽ വരുകൃതേ പാർക്കണം അവരുടെ ഇറുതിയം കെട്ടതാ ഇരിക്കുന്ന പൊതു അവരുടെ വാർത്തകളും എപ്പടിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പടിപ്പെട്ടതാകവേ ഇരിക്കുന്നതേ നാങ്ങൾ പാർക്കണം എന്നാ ഇന്ത ഇറുതിയം മിക മുഖ്യമായ ഒരു പകുതിയാക ഇരിക്കുന്നത് ഒണ്ടി യോവാൻ മൂന്ന് ഇരുപതിലെ പാർക്കണം നമ്മുടെ ഇറുതിയമേ നമ്മളെ കുറ്റവാളിയാകെ തീർക്കും ഇത് കുറ്റവാളിയായി തീർക്കുമെങ്കിൽ പകുതിയിൽ മനസാക്ഷി ചേർക്കപ്പെട്ടതാക ഇരിക്കുന്നതേ പാർക്കണം അതേ നേരത്തിൽ എബ്രിയ നാൻകാമത് അധികാരം പന്നിരണ്ടാമത് വസനത്തിലെ പാർക്കണം കത്തറുടെ വാർത്തയാണത് ഇരുപുറമും കരുക്കുള്ള പട്ടിയത്തിനും എന്ത് പട്ടിയത്തിലും കരുക്കാനതായും അത് ആവിയെയും ആത്മാവയും ഉരുവ കുത്തുകൃതായി മട്ടുമില്ലാതെ പഠിക്കുക ഇറുതിയത്തിൻ യോസനികളെയും അത് വകയറക്കത്തക്കതാക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പടിന്ന് ചൊല്ലി അങ്
யோவான் பதினாறு ஆறுல பார்க்கிறோம் இருதயம் துக்கம் அடைகிற காரியம் அதாவது அதுக்கும் வந்து உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறது இருதயம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப மனசு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நாங்கள் மனசு வலிக்குது அப்படின்னா அந்த இருதயத்தின் பகுதியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படியாக ஏன் இந்த இருதயத்தை நான் கொடுத்தேன் என்றால் நாங்கள் பிறகு படிக்க போகிற பகுதிகளில் இதெல்லாம் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருதயம் இந்த பகுதியை குறித்தனா நாங்கள் பிற்பாடு நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இந்த சிருஷ்டிப்பில் இதெல்லாமே மனிதனுக்குள்ளாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட காரியங்களாக இருக்கிறது இப்போ இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் இந்த மனிதனுக்குள்ளே மூன்று நிலைகள் ஆவி இந்த ஆவி தேவன் தந்தது அது தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது மறுபடியுமாக அது தேவனிடத்தில் போகும் அது அதனுடைய நோக்கம் தேவனை அறிய தேவனோட தொடர்புகளில் கொடுக்கப்பட்டது ஆத்துமா தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது பரம பிதாவாகிய நம் தேவன் பரமாத்மா நாம் ஜீவாத்மாவாக இருக்கிறோம் இது கொடுக் இதுவும் தேவனண்டை போகக்கூடியது ஆத்துமா தேவனை அந்த ஆவி கொடுத்த அறிதலை வைத்து சிந்திக்க செயல்பட முடிவெடுக்க இந்த ஆத்துமா செயல்படுகிறது இந்த ஆத்மா ஆவியும் ஆத்மாவும் இணைந்தவனே மெய்யான மனிதன் சரீரம் மண்ணினாலே உண்டாக்கப்பட்டது நோக்கம் ஆவியினாலே அறிகிற காரியத்தை ஆத்மா சிந்தித்து தீர்மானம் எடுக்கிறது தீர்மானம் எடுத்ததை இந்த சரீரம் வெளிப்படுத்துகிறது அல்ல செயல்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது இப்ப மனிதனுக்குள்ள வந்து மனிதனுடைய ஆவி தேவனுடைய ஜீவன் ஆத்மா சரீரம் இந்த மூன்றும் உண்டாக்கப்பட்டவனாக இந்த மூன்றும் இணைந்ததாக காணப்பட்ட மனிதன் தான் ஜீவ ஆத்மாவாக காணப்படுகிறான் இப்ப தேவனுடைய ஆவி மனிதனுடைய ஆவி ஆத்மா இந்த மூன்றுமே வாசம் பண்ணின வந்தான் முதல் மனிதனாகிய ஆதாம் இந்த ஆதாம் என்று சொல்லப்படுகிறதுக்கு எபிரேய மொழியிலே வந்து மனிதன் மனிதன் அதுதான் இதனுடைய பொருளாக இருக்கிறது அவனுக்கு ஐந்து நித்திரையை கொடுத்து அந்த ஆதாமில இருந்து ஒரு எலும்படுத்து ஏவா உருவாக்கப்பட்டது மனுஷி உருவாக்கப்பட்டதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அவளுக்கு முன்பாக மனுஷி என்கிற பெயர் தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்ததுக்கு பிறகுதான் அவளுக்கு ஏவாள் என்கிற பேரு நாங்கள் ஆதியாகமும் மூன்று இருபதுல நாங்கள் பார்க்கிறோம் மனிதன் மனுஷிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அப்படினால மனிதன் மனுஷியோட இசைந்திருப்பான் திட்டமும் தேவனால கொடுக்கப்பட்டதா இருக்கிறது அதாவது அவர்கள் ஆவியிலும் சரீரத்திலும் அவர்கள் ஒன்றாக்கப்பட்டவர்களாக இருந்து ஆத்மாவோட இசைந்தவர்களாக இருந்து அன்பை வெளிப்படுத்தி தங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உணர்வுகளை அவர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெளிப்படுத்தி தேவனிடத்திலே அன்பு கூறவும் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யவும் அவரோட உறவாடும்படியான ஒரு நிலையில தான் மனிதன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் இந்த சிருஷ்டிப்பிலே வந்து இந்த மனிதனை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டிப்பிலே வந்து தேவனுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது அந்த நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது ஏன் இந்த மனிதனை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தாரு ஏன்னா ஆண்டவரோட நோக்கத்துக்காக மனிதனை சிருஷ்டித்தார் அது என்ன நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற நேரத்தில் சங்கீதம் பத்தொன்பது ஒன்றிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது அப்போ அவருடைய கரங்களுடைய கிரியைகள் எதை வெளிப்படுத்துனா அவருடைய மகிமையையும் வல்லமையையும் மகத்துவத்தையும் வெளிப்படுத்தும்படியாக சிருஷ்டிப்பு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அடுத்தது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலேயே மூன்றாவது வசனம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று மூணுலேயே பார்க்கிறோம் அவர் வந்து இதோ மனிதனிடத்தில் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்தில் அவர் வாசமா இருப்பார் அவர்களும் அவர்களுடைய ஜனங்களா இருப்பார்கள் தேவன் தாமே அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனா இருப்பார் அதாவது மனிதனோட உறவாடுவதற்கு மனிதனோட ஐக்கியமா இருப்பதற்காக தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் நமக்குள்ள இருந்து 
அவரை வெளிப்படுத்துவதற்காக மனிதனை அவர் சிருஷ்டித்தார் அதாவது மனிதனுக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணி தேவனை அவர் வெளிப்படுத்தும்படியாக ஏன்னா அந்த தேவனுடைய சாயலாக தேவனோட ரூபத்தின்படி என்று சொல்லப்பட்ட பொழுது அந்த சாயலுங்கிறது அவருடைய குணச்சுரப்புகள் அவருடைய தன்மைகள் அந்த தன்மையை நாங்கள் இன்னொருத்தருக்கு வெளிப்படுத்தி அன்பு கூறும்படியாக அவர் வந்து மனிதனை சிருஷ்டித்தார் அதாவது இன்னொரு காரியம் அவரை சார்ந்து அவரை விசுவாசித்து மனிதன் வாழ வேண்டும் அது அவருக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் மனிதன் பிதாவாகிய தேவனை சார்ந்து அவரை விசுவாசித்து வாழ்கிற வாழ்க்கைங்கிறது அவருக்கு பிரியம் அதற்காகவும் அவர் அவனை சிருஷ்டித்தார் மல்கியா மூன்று பதினைஞ்சில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறுவதற்காக ஏன்னா பக்தி உள்ள சந்ததிங்கிறது தேவனோட கிட்டி சேருதல் அல்லது அவருடைய உறவாடுதல் அவரை சார்ந்து வாழுதல் என்கிற பகுதியை குறிக்கிறது அப்ப பக்தி விருத்தி நம்ம அநேக பகுதிகள் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படி அந்த பக்தி தேவனோட இசைக்கப்படுதல் அல்லது சேவனை சார்ந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை தான் அந்த பக்தி உள்ள வாழ்க்கை அந்த பக்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழும்படியாக அவர் ஒருவனை சிருஷ்டித்தாராம் எதற்காக பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததிய பெறுபடியாக ஏன்னா நிறைய ஆதாம அவர் உண்டாக்கிருக்கலாம் நிறைய ஆதாம உண்டாக்கிட்டு நான் தான் கூட கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இல்ல அவர் ஒரு ஆதாம உண்டாக்கி அந்த ஒரு ஆதாம் மூலமாகவே மற்ற மனுஷர்கள் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் என்கிறது தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் இன்றைக்கு சத்தியத்துக்கு முரணாக சில உபதேசங்கள் வருகிறது அதில் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் தேவன் ஒருவனை தான் படைத்தார் அடுத்தது கொலோசியர் உண்டு அருளை பார்க்கிறோம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அனைத்து சிருஷ்டிப்புகளும் அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவருக்காக அவர் வந்து சந்தோஷப்பட அவர் அன்பு கூற அவரை அறிய அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவருக்கென்று சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போ இது தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என்ன அவருடைய மகிமை மகத்துவங்கள் வல்லமைகளை வெளிப்படுத்த அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி உறவாட ஐக்கியம் கொள்ள அடுத்ததாக அவருடைய தன்மைகளை வெளிப்படுத்த அவரை சார்ந்து அவரை விசுவாசித்து வாழ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை பெற அவருக்காக அவருக்கென்று நாங்கள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் அடுத்தது அவரை அறிகிற அறிவை நாங்கள் அடைய வேண்டும் அவரை குறித்து நாங்கள் அறிய வேண்டும் என்கிறதுக்காக அவர் நம்மை சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ இந்த சிருஷ்டிப்பு பகுதியை நம்ம இத்தோட முடிக்கிறோம் இதில் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இருதயம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்ததாக மனிதனை தேவன் உண்டாக்கியது அல்லது சிருஷ்டித்ததனுடைய நோக்கம் இதையும் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் நாளைய தினத்தில் இந்த மனிதனுடைய வீழ்ச்சி குறித்து நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் நன்றி